Uh, good evening po mga kapiso. Uh, update po tayo regarding dun sa auto shutdown na gawa nila Sir JS. Bale, meron na tayong RS232. sa setup po uh, mula dun sa delay ng Alan Timer pupunta sa RS232 and then connected dun sa USB port COM1 port po ah uh, para gumana usually kasi pag sa iba pag COM2, COM3 pataas hindi siya gagana uh, usually may error po siya nung lalabas pakita ko yung error para pag kunyari huhugutin ko to huhugutin ko to magkaka error tayo ng ayun ayun po kung sino po yung mga nakaka-encounter nito ibig sabihin uh, maling port po yung pinagsaksakan ninyo or maling mali yung config nya sa uh, USB port although ang naidilagay ko kasi sa akin is naidefault ko sya dito sa dito ko sya nailagay yung okay, ano muna natin start natin kasi hindi mawawala ito kahit na naisaksak mo na tama okay, lang natin mag start ah, bali yung board ko ngayon is gigabyte AM4 na to ah, wala siyang built in na comport kaya bumili tayo ng USB to RS232 Bale, yung mga hindi pa nakakalam sa pin connection nya is yung default yan bale dito sa taas kung makikita nyo limang pin sa taas tas sa baba apat ang connection lang is yung bilangin nyo lang from left 1, 2, 3, 4 yung number 4 na pin sa taas tapos sa baba naman is yung number 1 yung dalawang yan lang po yung pagsasaksakan ninyo mula doon sa Alan Timer sa may relay nya usually dalawang wire lang din ang kukunin nyo doon sa tatlo black tsaka brown pwera na lang po yung green kasi hindi po gagana kung gagamitin yung green na wire sa Alan, Alan Timer lang natin na mag zero ito ipakita ko lang yung ginawa ko dito sa sa startup folder bale nakita natin yung ano nyan, yung, yung bug nya na CPU usage nya mataas so ang ginawa ko sa tulong na rin ni sir RJS ang pinuha ko na lang is yung svcgear.exe na lang yung kinuha ko, yun yung nilagay ko sa startup folder tapos ginamitan ko na lang ng process blocker ni sir JS mas mababa kasi yung CPU usage nya compared dun sa paggagamitin mo yung paggagamitin natin yung van hose na exe file so for the meantime ito muna yung nakikitang fix para hindi masyadong mataas ang CPU usage. Ah, bale sa Win Win Windows 10 lang siya nagkakaganito. Base kay Sir JS, ah, Windows 7 stable siya, mababa yung CPU usage niya kaya swerte niyo. Sa Win Windows 10, ito problema niya is mataas yung CPU usage niya. Kaya nakitang solusyon sa pansamantala, lagyan muna ng process blocker. Ang purpose din ng process blocker para hindi ma-open sa end task. 
kasi pag SBC gear nyo naman pwede siyang entas pag na entas hindi nagagana yung auto shutdown so nakalibre na sila ng oras so para mid pit gamitan nagamitan ng process blocker by sir JS po yun share po natin yung site mamaya <coughs> bali nakita nyo yung error pagka hindi sa COM1 na port yung nasaksakan nyo ng RS232 uh, tuturo ko kung punta lang kayo ng device manager nakikita nyo yung supports ay na so naibalik natin kanina sa common na port kaya gumanap po siya yan sa device manager may kita nyo common yung nakalagay may settings lang siya kung, kung, kung sakali medyo magalaw kung sakaling hindi common yung nakalagay pwede nyo ilipat punta kayo ng port settings advance and then ito ito yung sinasabi ko usually kasi naka default siya hindi siya form 1 kumbaga depende sa number na yan so select nyo lang form 1 ok then ok nyo dapat form 1 siya para hindi lumabas yung error na pinakita ko kanina sa mga ibang board naman gaya nitong una kong board na pinanggay mo gigabyte na DDR3 pagka may built-in na kasi na comfort nagkakaproblema nagpo-conflict sya nagpo-conflict sya dun sa RS232 kaya hindi hindi gumagana yung auto shutdown so kung ang, giga, ang board nya ay gigabyte uh, FM2 din to eh pero DS2 yung ano nya meron DVI na port bukod sa VGA like nung sa S1 F2A68HM S1 uh, wala siyang DVI VGA lang so wala rin siyang uh, comfort na built in maobliga kang bumili ng RS232 ito yung board ko dati nung una ito yung ginamit natin kaya may comfort siya DS2 process blocker, kita nyo hindi gumana yung task manager Ayan, walang lumalabas kasi na block na so hindi na nila main task kahit na ang gamitin lang is yung SBC gear for the meantime yun muna yung fix na nakikita kaya antayin na lang natin yung malaking update ginagawa na nila sa JS kaya tulungan natin sila para mas mapaganda pa yung gamit natin auto shot lang yun po yun lamang po salamat <coughs>